ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സിമി കൃഷ്ണൻ ഞാനിന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിലിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് സെവൻറ്റി ബാർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എസ് വൺ സീറോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലൈൻസ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ എന്ന കോഡ് ലൈൻസിൻ്റെയാണ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത് തന്നാൽ മതി ഇനി സ്കെയിൽസിൻ്റെ ഏതാണ് കോഡ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ ആണ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ സ്കെയിൽസിൻ്റെ കോഡാണ് ഐ എസ് കോഡാണ് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് ഏതാണ് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ ആണ് ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ ഇപ്പോൾ വൺ സീറോ സെവൻ വൺ വൺ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡ് ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ത്രീ സ്കെയിൽസിൻ്റെ ലെറ്ററിങ്ങിൻ്റെ നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ ഐ എസ് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ ലൈൻസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു സൈസ് ഷീറ്റ് ഹാസ് ദ ഡയമെൻഷൻസ് എ ടു സൈസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എം എം ഈ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൻ്റെ സൈസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് മാറി മാറി ചോദിക്കുക എ വണ്ണിൻ്റെ എ സീറോയുടെ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എ ടുവിൻ്റെ സൈസ് ഫൈവ് ട്വ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് നമുക്ക് ഇനിയും എ സീറോൻ്റെ ഒക്കെ സൈസ് നോക്കാം എ സീറോ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ എ വൺ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ എ ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ബൈ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ എ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ടു ടെൻ ബൈ ടു നയൻറ്റി സെവൻ വിട്ത്ത് ബൈ ലെങ്ത് എന്ന രീതിയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എം എമ്മിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചോദിക്കാം അപ്പം എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ പഠിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പേടിക്കണ്ട ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എ സീറോൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എ ഫോറോയുടെ എ ഫോറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക എ സീറോ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി വൺ ബൈ വൺ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് എ സീറോൻ്റെ വിട്ത്ത് ആയിരിക്കും എ വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ആ സെയിം തന്നെ വരും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എ വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ ടുവിൻ്റെ എ വണ്ണിൻ്റെ വിട്ത്താണ് എ ടുവിൻ്റെ ലെങ്ത് പിന്നെന്താണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എ ടുവിൻ്റെ വിട്ത്താണ് എ ടുവിൻ്റെ വിട്ത്ത് തന്നെയാണ് എ ത്രീയുടെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ലെങ്ത് ഒന്നിൻ്റെ വിട്ത്താണ് എ സീറോൻ്റെ വിട്ത്താണ് എ വണ്ണിൻ്റെ ലെങ്ത് പിന്നെന്താണ് എ സീറോയുടെ ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എ വണ്ണിൻ്റെ വിട്ത്ത് എ സീറോയുടെ ലെങ്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എ വണ്ണിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ എഴുതി എഴുതി പോകാം ഇനിയും എ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എ ഫോർ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് എ ഫോറിൻ്റെ വിട്ത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എ ത്രീയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെന്നിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഡബിൾ ആണ് എന്താണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് എ ഫോറിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും എ ത്രീയുടെ വിട്ത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ എളുപ്പമെന്ന് തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഏതാ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ റിഡക്ഷൻ സ്കെയിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഈസ് ടു വൺ ഇതിൽ ഏതാണ് റിഡക്ഷൻ സ്കെയിൽ അല്ലാത്തതെന്നാണ് ചോദ്യം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഒരു റിഡക്ഷൻ സ്കെയിൽ അല്ല ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ത്രീ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇതൊക്കെ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സിമ്പൾ എസ് ഫൈവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എസ് ഫൈവ് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ബി സ്പെറിക്കൽ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിനെയാണ് പിന്നെ എസ് എന്താണ് സ്പെറിക്കൽ ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ആർ എഫ് ടെൻ ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ടു മെഷർ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടെൻ എം എം ദ എൽ സി ഓർ ഓഫ് ദിസ് സ്കെയിൽ വുഡ് ബി
കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കമാൻഡ് യൂസ് ഡു ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ ഓർ മോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാ കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കോട്ടാ കാർഡിലും ഇതേ സെയിം യൂസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് വൺ ഓർ മോർ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കോപ്പി എന്ന കമാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് അറ എന്താണ് അറ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർ ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ ട്രയാങ്കുലർ ഓർ സർക്കുലർ പാറ്റേൺ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മിറർ എന്താണ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ഡ്രോ സിമട്രിക്കൽ ഓബ്ജെക്ട്സ് കോപ്പി എന്താണ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് വൺ ഓർ മോർ കോപ്പീസ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അറേ ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ഇറേസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് പാർട്ട്ലി ഈസ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രിം പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് കമാൻഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറേസിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ഡു ടു റിമൂവ് സെലക്റ്റഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം എ ഡ്രോയിങ് ഒരു സെലക്റ്റഡ് ഓബ്ജെക്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇറേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിം എന്തിനാണ് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇനി എന്താണ് എക്സ്പ്ലോഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് ലൈക്ക് പോളി ലൈൻ ബ്ലോക്ക് മൾട്ടി ലൈൻ എം ടെക്സ് എക്സെട്രാ ഒരു ലൈനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്ന ഒരു ലൈനെ രണ്ട് ലൈൻ ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്ട് ഓഫ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനെ ഇവിടെ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ദ കമാൻഡ് യൂസ് ടു ഇറേസ് ദ ഓബ്ജെക്ട് പാർട്ട്ലി ഈസ് ട്രിം നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് വൺ ഇസ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടൂൾ ബാർ ഇൻ ഓട്ടോ കാഡ് ഓട്ടോ കാഡിലെ ടൂൾ ബാർ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് ഈ പ്രകാരം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടൂൾ ബാർ ഓട്ടോ കാഡിലെ ഒരു ടൂൾ ബാർ അല്ലാത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോ കാഡിലെ ടൂൾ ബാർ ആണ് ഡ്രോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഡിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിപ്രസെൻറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് സച്ചാസ് മീറ്റേഴ്സ് ഡെസിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡയഗണൽ സ്കെയിലാണ് മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്താണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷനെ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെർണിയർ സ്കെയിലിൽ യൂസ് ടു മെഷർ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ആക്യുറസി ഇതിനൊരു പ്രൈമറി സ്കെയിലും ഒരു മെയിൻ സ്കെയിലും കാണും അതാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഇനി കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സും നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ് സ്കെയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റിപ്രസെൻറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് സച്ചാസ് മീറ്റേഴ്സ് ഡെസിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ